Γιατί ο Χριστός του είπε τις κάμνη το χατήρι. Ακούτε τι απάντησε ο δαίμονας διά του στόματος του δαιμονισμένου. Καλά του λέει ρε είσαι παπάς και δεν ξέρεις γιατί. Γιατί έγινε και παπάς ρε καλό. Γιατί αυτή του εδάνησε ένα αυτό που δεν είχε ρε. Γιατί αυτή του εδάνησε σώμα. Και είναι πάντα υποχρεωμένος απέναντί τη. Ακούτε. Εθυμούμε έναν άνθρωπο ο οποίος εδαιμονίστηκε. Και τον άκουσα να λέει το εξής φρικτόν το δαίμονα. Λέει μωρέ, έτσι μιλούμε ανέδιαν οι δαίμονες. Μωρέ λέει, κάμνετε τόσες αμαρτίες εσείς και εμείς. Και ο Μανώλης σας συγχωρά. Ποιος είναι ο Μανώλης, ο Εμμανουήλ. Δεν τον λέει Εμμανουήλ, τον λέει Μανώλη. Προσπαθεί πάντοτε να τον υποβιβάσει. Και ο Μανώλης λαλεί, πάντοτε σας συγχωρεί. Και όταν λέει, κάνετε καμιά μεγάλη αμαρτία, ποιο βάλετε με σύντηρε, ε, βάλετε εκείνη. Ούτε το όνομα της δεν λέει, Μαρία, Μαριάμ, βάζετε εκείνη. Και ό,τι τους ζητήσει, της κάνει το χατήρι. Ένας παπάς που έκαμνε εξορκισμούς εκείνη την ώρα ερώτησε το δαιμόνιο γιατί ο Χριστός του είπε της κάμνη το χατήρι. Ακούτε τι απάντησε ο δαίμονας διά του στόματος του δαιμονισμένου. Καλά του λέει ρε είσαι παπάς και δεν ξέρεις γιατί. Γιατί έγινε και παπάς ρε καλό. Γιατί αυτή του εδάνησε ένα αυτό που δεν είχε ρε. Γιατί αυτή του εδάνησε σώμα και είναι πάντα υποχρεωμένος απέναντί της. Ακούτε, εσείς να με δανείσετε λίγα χρηματάκια στη δύσκολη μου ώρα, αν είμαι άνθρωπος σωστός, ε, θα έχω μια ζωή υποχρέωση. Κύριε Πολύβιε, είναι εσύ. Και θα σου λέω ευχαριστώ Πολύβιε μου που με δάνεισε στη δύσκολη μου ώρα. Ε. Λοιπόν, εσκεφτείτε ένας Θεός. Ένας Θεός, τι αρχοντιά να έχει. Ε? Απέναντι σε αυτήν που του εδάνησε, κάτσε παιδάκι μου εκεί, είναι πολύ ωραία καρέκλα τούτη. Κάτσε. Λοιπόν, που του εδάνησε το σώμα και έλεγεν, έλεγεν το δαιμόνιον. Μωρέ λέει, ακόμα και το σώμα σας, όταν το δημιούργησε ο Μανώλης, το δημιούργησε, λέει, όπως το ξύλο που τον ανέβασαν πάνω οι Εβραίοι. Δεν έλεγε σταυρό. Δεν μπορεί να πει σταυρό. Ανοίξετε ρε τα χέρια σας, λέει, για λίγο. Ε? Ανοίξετε, λέει, τα χέρια σας να δείτε τη σχήμα. Θα πάρει το σώμα σας αμέσως. Ακόμα και το σώμα σας, ρε, λέει, το έφτιαξε στο σχήμα του ξύλου που τον ανέβασαν οι Εβραίοι. Και εσείς πάλι λέει, δεν τον πιστεύετε. Ή αν τον πιστεύετε, τον πιστεύετε λίγο. Και το άλλο που είπε, που όταν το άκουσα, μα τι να σας πω, εφρικίασα. Είπε το εξής. Εγώ ρε λέει, έκαμα μια παρακοήνη στον ουρανό, άγγελος ήμουν. Και έκανα μια παρακοή στον ουρανό και έπεσα για πάντα μέσα στην κόλαση. Μαζί με όλους μου τους αγγέλους. Εσείς κάθε ημέρα αμαρτάνετε και μόλις πείτε έναν ήμαρτον, επεβαίνει και η άλλη, λέει, για την Παναγία. Και αμέσως σας συγχωρά. Και θέλει να σας βάλει, λέει, και μαζί του αιώνια, ούτε τη λέξη παράδεισος έλεγε. Να είσαστε μαζί του, να απολαμβάνετε το φως του. Και το φως του εκείνο, και εγώ το απολαμβάνω, αλλά δεν το χαίρομαι, με καταγκαίει. Ενώ εσείς το απολαμβάνετε. Μερικοί από τώρα, οι Άγιοι, και όλοι σας 
ο Σιθαπάτε μαζί του για πάντα. Ακούτε τι είναι παράδεισος, απόλαυσης του ακτής του φωτός, του θείου φωτός. Και τι είναι κόλασης, το ίδιο φως, αφού ο Θεός εμπανταχού παρών. Και στην κόλαση είναι ακόμα κατεβαίνει το φως του. Αλλά οι κολλασμένοι και οι δαίμονες, αντί αυτόν το φως να το ζουν απολαυστικά και γνωστικά, να τους γεμίζει γνώσεις, αφού αυτόν το φως είναι γεμάτον πληροφορίες κατά τον πόθον ενός εκάστου. Τι μας γεμίζει, ο μη γέννητο πάμε εκεί στην κόλαση. Καυστικότητα. Από φως γίνεται πυρ, γίνεται φωτιά. Και λέχει τη συνείδηση. Και καίει τη συνείδηση. Διότι κουβαλούμε τη συνείδησή μας μαζί μας. Ό,τι συνείδηση είχαμε σε αυτήν τη ζωή, την κουβαλούμε μαζί μας. Και ο Θεός να μας αξιώσει αυτού του φωτός. Να είναι φως απολαυστικών. Φως γεμάτων πληροφορίες και γνώσεις. Για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε σε αυτήν τη ζωή, την προσωρινή. Και τέλειωνε το πνεύμα αυτών των φοβερών και έλεγε... Εγώ, λέει η Ρέη, έκαμε μια αμαρτία και από τότε είμαι στην κόλαση. Εσείς κάθε μέρα κάνετε τη σας συγχωρά, ο Μανώλης, με τις μεσητείες της αυτής. Ερώτησε ο παπάς, γιατί εμπήκες μέσα στον άνθρωπο αυτό. Έκαμε ένα αμαρτία η γονή του και ο ίδιος ύστερα ήταν απρόσεχτο και μπήκα. Αφού ρε του λέει, δεν μου επιτρέπει, ξέρεις πόσες φορές το εζήτησα εγώ. Αυτόν είναι τα που ήθελα να σας το πω, δεν το είπα ποτέ μου. Ξέρετε πόσες φορές του λέει, εγώ εζήτησα να μπω μέσα και του εζήτησα σώμα. Ακούτε. Και δεν μου επιτρέπει να ενωθώ με ένα σώμα. Με μια γυναίκα, όπως ενώθηκε εν το πνεύμα του, με αυτήν. Και δεν μου επιτρέπει. Η να μην το κακόν, αθάνατο γέννητε. Γι' αυτό δεν επιτρέπει. Πόσο μας αγαπά ο Χριστός, ε. Η να μην το κακόν, αθάνατο γέννητε. Να μην γίνει αθάνατον το κακό. Και όχι μόνο λέει δεν μου επιτρέπει, Χατηρικά με αφήνει, αφού δεν μπορώ εγώ λέει να γίνω δαιμονάνθρωπος, όπως έγινε εκείνο θεάνθρωπος, θέλει ο δαίμονας να γίνει δαιμονάνθρωπος. Αφού λέει εγώ δεν μπορώ, μου επιτρέπει κάποτε κάποτε, όταν δω κανένα να πρόσεχτο, να μπω μέσα του. Ακούτε, να μπω μέσα στην εικόνα του Θεού. Να την πειρά, τον άνθρωπο δηλαδή, και να τον πειράξω και να τον καταλάβω. 